ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันเดินไปก่อนเดินไปเรื่อยๆก็ต้องไหนล่ะ800เมตรแล้วเห็นไหมไม่แปดเมตรแล้วรู้สึกเหมือนเดินไปแค่8เมตรไม่จริงๆเนี่ยเดินให้ทั่วตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่เพราะว่าความจริงแล้วนะครับจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสะพานภูมิพลอยู่ฝั่งนู้นนู่นบริเวณใต้สวนศิลาเลิกใต้สะพานภูมิพลหนึ่งอ๋องั้นที่ฉันต้องว่ายน้ําข้ามไปใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยคนปกตินะครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะใช้เรือข้ามแต่ถ้าเป็นแคนดี้เนี่ยอยู่ในน้ําก็จะเคลื่อนไหวเร็วกว่าอยู่บนบกนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นแหละโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันโอเคได้แต่ก่อนจะข้ามครับไปดูปูชนียบุคคลคนนี้กันดีกว่านะคะที่เราก็มีรูปปั้นของเธอเนี่ยวางไว้ที่ออฟฟิศโอเคใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องแสดงความเคารพใช่ไหมเจวีนาเจวีนานั่นเองข่าวบันเทิงรถแซบนะคะในอาเซียนสไปซิสบายวีนาไปชมกันเลยป่ะเดี๋ยวบอลน่าจะขึ้นเรือเดินมาตั้ง800เมตรเลยเห็นไหมไม่เห็นเจอเลยเลยข้ามไปฝั่งสะพานบุรีรัมย์ก่อนจะขึ้นเรือแคนดี้ก็จะลงลงได้ว่ายไปเลยนะอาเซียนสไปซิสบายวีนาข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับอาเซียนสไปซิสบายวีนาค่ะเราเริ่มกันที่หนูน้อยลูกครึ่งฟิลิปปินส์วัยเขวบที่สามารถเรียนแบบเสียงและท่าทางของนักร้องชื่อดังถึง2คนนะคะลีลาของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะเด็กน้อยวัยเจขวบได้รับเสียงตอบรับคือหาจากทั่วโลกหลังจากที่เธอแต่งตัวและร้องเพลงเพื่อเรียนแบบนักร้องเพลงร็อกชื่อดังอย่าง a x ซ l r o s e จาก Guns and Roses วงร็อกสัญชาติอเมริกันซีแยวิกอหนูน้อยลูกครึ่งฟิลิปปินส์อังกฤษออกมาแข่งขันร้องเพลงในรายการ Your Face Sounds Familiar หรือที่แปลว่าหน้าของเธอคุ้นคุ้นนะรายการที่ออกอากาศในประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้ครูเข้าแข่งขันแต่งตัวและทำเสียงให้คล้ายกับนักร้องชื่อดังตัวจริงหนูน้อยซียาเลือกร้องเพลง Sweet Child of Mine ของ a x ซ l Rose อดีตนักร้องนำวงร็อกเธอยังทำเสียงแหบพร้อมท่าทางที่คล้ายกับนักร้องในตำนานคนนี้มากค่ะก่อนหน้านี้ซียาได้สร้างเสียงคือหามาแล้วหลังจากที่เธอแต่งตัวเป็นเทเลอร์สวิฟนักร้องสาวชาวอเมริกันที่โด่งดังจากเพลงแนวคอนทรีและป๊อปเสียได้รับเสียงชมอย่างมากในความสามารถในการเรียนแบบเสียงของเธอเนื่องจากนักร้องทั้งสองคนต่างกันอย่างสิ้นเชิงเว้นแต่มีเพียงผมปลอนเท่านั้นเองค่ะยังอยู่กันที่ฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องของกระแสลบบนโลกโซเชียลเมื่อดาราสาวคนหนึ่งค่ะคิดสนุกอยากแต่งสวยในงานวันเกิดเพื่อนนะคะแต่กลับทำให้หลายคนไม่พอใจเธออย่างแรงเลยค่ะอิซาเกาซาโดนักแสดงและพิธีกรชาวฟิลิปปินส์วัย34ปีได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อโซเชียลมีเดียหลังจากที่เธอโพสต์ภาพที่เธอแต่งตัวคล้ายกับอีเมลดามาคอสอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์เสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความงามแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับการที่เธอแต่งตัวให้เหมือนภรรยาของเฟอร์ดินานมาคอสอดีตเผด็จการของฟิลิปปินส์ที่บางคนยังแสดงความโกรธแค้นกับเรื่องราวในอดีตในช่วง20ปีที่เขามีอำนาจปกครองฟิลิปปินส์บางคนแสดงความไม่พอใจ
และยังแสดงความเจ็บปวดในช่วงการนำของฟอร์ดินานมากอสอีกทั้งอีเมลระมากอสเป็นที่รู้จักเรื่องของการใช้ชีวิตอันฟุ่มเฟือยในขณะที่ประเทศต้องฟันฝ่ากับปัญหาความยากจนอิซากาซาโดได้เข้าร่วมงานวันเกิดของทีมแยบพิธีกรชื่อดังในฟิลิปปินส์โดยเธอแต่งตัวเป็นอีเมลดามาคอสสวมชุดสีน้ำเงินปีกผีเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแต่นักแสดงสาวพูดชัดเจนค่ะว่าเธอไม่ได้ปลื้มนางอีเมลดาแต่เธอเพียงชอบชุดสไตล์แบบนี้และเป็นคนชอบซื้อรองเท้าเหมือนนางอีเมลดาเท่านั้นจนกระทั่งมีรายการเคยเข้ามาถ่ายทำที่บ้านของเธอให้เธอถั่วตู้รองเท้า My career is so over I am too young and too beautiful to be Laos. อีซ่ายังบอกว่าถ้ามีใครสร้างภาพยนตร์เธอก็ยังอยากจะขอรับบทเป็นนางอีเมลดาแต่การที่แสดงเป็นอีเมลดาก็ไม่ได้หมายความว่าเธอยกย่องนางอีเมลดาแต่อย่างใดค่ะ That's the wife. ไปต่อกันที่ประเทศเมียนมาก,กันบ้างนะคะเมื่อภาพยนตร์แนวสารคดีได้นำเสียงเพลงแนวพังมาเล่าเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาเมียนมาออกภาพยนตร์สารคดีเรื่องไมบูด้าอิสพังเป็นสารคดีเชิงศาสนาและเป็นสารคดีที่ติดตามชีวิตนักร้องวงพังชาวเมียนมาวัย25ปีที่มีแนวคิดไม่เหมือนคนในสังคมทั่วไปภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับชาวเยอรมันและเป็นการถ่ายทำชีวิตของจอจอและเพื่อนร่วมวงพังที่มีชื่อว่า The Rebel Riot และเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตรัฐบาลเผด็จการมองว่าวัฒนธรรมดนตรีมีส่วนทำให้มีแนวคิดหัวรุนแรงจึงมักจะถูกทำลายแต่นักร้องหนุ่มก็ไม่ทิ้งความฝันของเขาเขาต้องการเตือนเรื่องปัญหาความรุนแรงในสังคมและความขัดแย้งทางศาสนาที่เกิดขึ้นในเมียนมาผ่านเสียงดนตรีของเขานั่นเองค่ะตอนนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรดาสาวงามจากอาเซียนที่จะขึ้นเวทีประกวดนางงามจักรวาลปี2016ที่กรุงมะนิลาในวันที่30มกราคมนี้ค่ะน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์อายุ21ปี Miss Universe Thailand 2016เธอได้ความสนใจจากสื่อต่างประเทศในวันเดินทางไปฟิลิปปินส์เพราะเธอต้องนำกระเป๋าเดินทางถึง17ใบหรือมีน้ำหนักกระเป๋า300กิโลกรัมลองไปดูภาพชุดที่เธอใส่ไปในกระเป๋าเดินทางบ้างค่ะคิรันจัสซาวัย20ปีเป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียหลายคนกำลังลุ้นว่าชุดประจำชาติที่มีตึกแฝดเปโตรนัสอยู่บนบา่าจะได้รางวัลหรือเปล่านะคะความฝันของเธอคือการได้เป็นทันตแพทย์ในอนาคตค่ะเชริลโชเป็นสาวงามจากสิงคโปร์วัย20ปีเธอทำงานเป็นนางแบบมืออาชีพเธอยังเป็นนักศึกษาด้านแฟชั่นและบอกว่าเธอชอบเรื่องออกกำลังกายและรักสุขภาพเป็นพิเศษค่ะเคเซียวารูวัย25ปีเป็นตัวแทนของประเทศอินโดนีเซียในปีนี้อินโดนีเซียหวังได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเพราะที่ผ่านมาอินโดนีเซียเคยชนะในสาขานี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นลองดูว่าชุดครุฑของเธอจะเข้าตากรรมการหรือเปล่านะคะเตตเตตุนตัวแทนประเทศเมียนมาเธอทำอาชีพเป็นนางแบบและยังเป็นเจ้าของบริษัทจัดงานอีเวนต์ของเธอเองด้วยค่ะก่อนหน้านี้เธอเคยได้รับตำแหน่งรองอันดับสองของการประกวด Miss เมียนมาเวิลด์ปี2014เลอแฮงรองอันดับหนึ่ง Miss Universe เวียดนามจะเป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลโดยเธอได้รับตำแหน่งเป็น Miss Universe เวียดนาม2016แทนนางงามอันดับหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เวียดนามกลับมาจัดการประกวดนางงามจักรวาลอีกครั้งหลังจากปี2008แแม็กซีนเมดีนานักออกแบบภายในและนางแบบวัย26ปีจะเป็นตัวแทนของประเทศฟิลิปปินส
จ้าภาพจัดการประกวดเวทีนางงามจักรวาลของปีนี้ค่ะต้องคอยติดตามว่าเธอจะสามารถเดินตามรอยเท้ารุ่นพี่อย่างปิยาเวิร์สแบกสาวงามฟิลิปปินส์ที่คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลปีที่แล้วได้หรือเปล่าส่วนกัมพูชาสอปปลาวและบรูไนไม่ได้ส่งผู้เข้าประกวดในปีนี้นะคะโดยกองประกวดกัมพูชาบอกว่าส่งใบสมัครสายเกินไปแต่เขาบอกว่าจะส่งสาวงามในปีถัดไปอย่างแน่นอนค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้มีการจัดงาน World Film Festival of Bangkok ส่วนจะมีภาพยนตร์จากอาเซียนเรื่องไหนที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะวันนี้เราอยู่ที่งาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่14นะคะและในปีนี้ก็มีภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศรวมถึงอาเซียนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะจากประเทศสิงคโปร์ภาพยนตร์เรื่อง Fundamentally Happy มีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตเพื่อนบ้านสองคนเมื่อชายหนุ่มกลับไปพบเพื่อนบ้านของเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีทั้งคู่มีความทรงจำที่ดีต่อกันแม้จะเคยมีเรื่องที่ฝังใจในอดีต <coughs> นะครับแต่เรื่องที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือการที่ตัวผู้กับเนี่ยเขาใช้ตัวละครที่คนหนึ่งเป็นมุสลิมอีกคนนึงก็เป็นเหมือนกับจะคริสหรือจะพุทธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนักในในในตลาดโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเพราะเพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับมีตัวร่วมเท่าไหร่นะแต่แต่ว่าแน่นอนเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องประเด็นของศาสนาหรือความเชื่ออะไรทั้งสิ้นภาพยนตร์เรื่องนี้เคยได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลฮานอยอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลของเวียดนามและหลวงพระบางฟิล์มเฟสติวัลของสอปปลาวมาแล้วแต่มาเลเซียถึงกับต้องแบนภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมต่อสภาพจิตใจของชาวมาเลเซียไปดูกันที่ภาพยนตร์จากประเทศกัมพูชากันบ้างค่ะกับเรื่อง Diamond Island หนุ่มวัย18ปีเข้ามาเป็นแรงงานก่อสร้างในเมืองใหม่ที่มีชื่อว่า Diamond Island หรือเกาะเพชรแหล่งที่กำลังพัฒนาใกล้กรุงพนมเปนเราบองเคยอันเทกันเวลามีโครงการยักษ์ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องนำมาซึ่งการจ้างงานความต้องการแรงงานในปริมาณที่มหาศาลนะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นบ้านเราแหละว่าคนที่อยู่ตามอำเภอความฝันมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยว่าตายแล้วเหมือนเหมือนมีสวรรค์ตกลงมาเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับอยู่ดีพื้นที่ธรรมดาธรรมดากลายเป็นเมืองสวรรค์ไป Diamond Island เป็นภาพยนตร์ของเดวิดโชผู้กำกับชาวกัมพูชาที่เติบโตในฝรั่งเศสและใช้นักแสดงสมัครเล่นทั้งหมดพวกเขารับบทเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งตามหาความฝันของชีวิตในเมืองมีผลงานจากคนไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลเช่นกันค่ะอย่างสารคดีเรื่อง Railway Sleepers หรือหมอนรถไฟที่ใช้เวลาถึง8ปีในการถ่ายภาพผู้โดยสารจากชั้น3ถึงชั้นหนึ่งเขาถ่ายทอดภาพชีวิตของคนที่โดยสารทางรถไฟเนี่ยในแต่ละในแต่ละชั้นแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาเพราะรถไฟมันมีรถไฟฟรีบ้างนะครับมีรถไฟสายที่เป็นช่วงเทศกาลบ้างซึ่งมันมีบรรยากาศที่แตกต่างรองผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพยังเล่าถึงการคัดเลือกภาพยนตร์เพื่อเข้าฉายในเทศกาลโดยบอกว่าจะมองเรื่องของการเล่าเรื่องและความน่าสนใจของประเด็นเป็นหลักซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่เกินจริงมากนะักงาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่14ยังจัดขึ้นถึงวันที่1กุมภาพันธ์นี้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema Central World ข้อหนังต่างประเทศห้ามพลาดเลยนะคะขอขอบคุ
ุ่นเมสโซคอฟฟี่สาขาอินเตอร์ลิงทาวเวอร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราถ่ายทำรายการในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับไปหาคุณบอลและคุณแคนดี้สำหรับทั้งสองคนนี้นะคะอย่าเยอะนะอย่าเยอะกลับมาแล้วนะครับสำหรับการชมอาเซียนสไปซ์สบายวีนาโอ้โหเจวีนายังคงแซบร้อนแรงเหมือนเดิมนะก็แซบไม่เท่าที่ฉันโอ้โหนี่คิดเองหรือเปล่าไปเองไม่เป็นไรคิดเองก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วครับศิลาเริกใต้สะพานภูมิพลแห่งที่1โดยสิ่งที่คุณผู้ชมนะครับกับแคนดี้เนี่ยเห็นอยู่ที่ด้านหลังตอนนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญครับของการก่อสร้างสะพานภูมิพลทั้งแห่งที่1และแห่งที่2อย่างเป็นทางการนะครับที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเราเนี่ยได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีวางศิลาเลิกนะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคม2543และที่ดิฉันทราบมาอีกนะคะคุณผู้ชมคุณบอลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการก่อสร้างสะพานภูมิพลแห่งนี้เพียงครั้งเดียวแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อมาทอดพระเนตรการก่อสร้างหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนั่นทําให้เรานะคะเห็นว่าท่านทรงนะคะใส่ใจการบําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนอย่างแท้จริงจริงๆค่ะเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจนะครับในเรื่องราวความเป็นมาของการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ครับอ่ะแต่ตอนนี้แคนดี้อยากเจอสวนศิลาเลิกวันก็พามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วตอนนี้เราก็จะกลับไปฝั่งเดิมอ้าวฉันเหนื่อยนะว่ายน้ําข้ามมาเนี่ยมันเป็นไทยพลักก็เคลื่อนที่เร็วในน้ำใช่มาก็ต้องไหว้กลับนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจเรายังไม่ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปสำรวจพิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมเลยที่นั่นจะเป็นสถานที่ไขคําตอบให้กับเรานะครับว่าทําไมสะพานภูมิพลแห่งนี้ถึงมีขนาดใหญ่ติดอันดับเอเชียแล้วก็ติดอันดับโลกงั้นเดี๋ยวจะช่วงหน้าดีกว่าตอนนี้แคนดี้อาจจะเด็ดดอกไม้เดี๋ยวแพรจะออกแล้วตกลงจะขึ้นแพรหรือจะว่ายน้ําไปว่ายน้ําไปโอเคถ้างั้นทีมงานตามบอลมาครับวันนี้เด็ดได้แล้วอ่า